التعليم الالكتروني بقالي اكتر من عشر سنين وبداية قبل ما ابدا في مجال العمل انا خريج هندسه الاتصالات من جامعه حلوان ومن حياتي المهمه بعد ما اتخرجت من الجامعه ومن حياتي وغيرت حياتي هي التحاق ب 9 مانس بروجرام للاي تي اي فانا خريج برضو مع تكنولوجيا المعلومات الاي تي اي اللي هو مصدر الايفنت بتاع النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض نتكلم هنتعرف الاول على ايه هو الاي ليرنينج او التعليم الالكتروني المكونات بتاعه التعليم الالكتروني عامه ايه هي هنشوف لو في وقت هنشوف بعض السامبلز هنعرف ازاي بنطور المحتوى وهنتعرف على الكارير بروفايلز او الشغل المختلف او الاوبورتيونتيز الموجوده ليكم اللي انتم تقدروا تشتغلوا من خلالها في البداية هنبدأ مع بعض ايه هو التعليم الالكتروني؟ ممكن حد من الحضور من الشباب يقول لي تعريف التعليم الالكتروني؟ سؤال تاني حد يعرف يعني ايه التعليم الالكتروني؟ أي تعريف من الشيخ يعني ايه تعليم الالكتروني؟ مظبوط هي بتقول لنا التعليم عن بعد من خلال الانترنت من خلال السيديوهات تمام حد عنده عايز يضيف اي حاجه اه شكرا زي ما تعرفنا مع بعض دلوقتي على سمعنا هو التعليم ببساطة هو التعليم الالكتروني هو شقين التعليم والناحية التكنولوجية او الالكترونيك فهو ان انا اوصل عملية التعليم اللي انا بعملها في الجامعة او في المدرسة من خلال الالكترونيك ميديا او من خلال استخدام التكنولوجيا سواء عن طريق الانترنت او عن طريق السيديز او عن طريق الاوجمنتد رياليتي او نظرات الواقع الافتراضي او غيرها اي حاجة من دول هي اي حاجه من دول تعتبر تعليم الكتروني وفي بعض الناس بتعتبر ان التعليم الالكتروني هو اللي بيتم من خلال التكنولوجيا ولو انا وقفت في اي لحظه التكنولوجيا يتوقف التعليم يعني مثلا لو انا دلوقتي نفترض الداتا شو ده اتعطم والسلايدز مش موجوده التعليم هيستمر لان انا ممكن احاضر واشرح من غير سلايدز فده مش تعليم الكتروني لكن لو حضرتك معاك الباوربوينت بس او معاك ويب سايت بتتفرجوا على بتتعلموا من خلاله لو نت فصل هيتوقف التعليم فده بقى بنعتبره تعليم الكتروني. لو السي دي اللي حضرتك قلت عليها مش موجوده يبقى التعليم اتكسرت بس او حاجه يبقى التعليم هنا مش موجود. برضو زي ما قال زميلنا ان مش بس التعليم لا كمان الكويزز والاختبار والاسسمنت كل ده داخل من خلال منظومه التعليم الالكتروني. هنشوف هنا جارتنر عرفت قالت التعليم الالكتروني هو ذا يوز اوف انترنت تكنولوجي فور ليرنينج اوتسايد ذا كلاس اوتسايد اوف ذا كلاس روم ليرنينج سويتس سويتس ار سوفت وير سوليوشن ذات انيبلز اوتوميشن ادمنستريشن اند تريننج اوفر انترنت طبعا مش الانترنت بس اي ميديا ايه هي مكونات التعليم الالكتروني؟ هو عندنا في حاجتين رصيدين عندنا في هاردوير سوفتوير تمام لكن اهم من كل ده يبقى اهم حاجة عندي في التعليم هو المحتوى ومن غير المحتوى يعني لو انا عندي كل الانظمة اللي في الدنيا وعندي الانفراستراكشر بتاعتي كويسة جدا لو المحتوى مش موجود يبقى الانظمة اللي انا عملتها كلها ملهاش اي لازمة على سبيل المثال مثلا موقع زي يوتيوب حد ما يعرفوش؟ كلنا نعرفه لو اليوتيوب ما عملوش فيديوهات هل ليه اي قيمه؟ لا لان هو اهم حاجه المحتوى اللي على اليوتيوب انا ما بدخلش عشان موقع اليوتيوب اه موقع اليوتيوب مش ان هو بيديني الحاجه بجوده عاليه ستريمنج ما بحسش بتقطيع الفيديو بيرمز موسلي لكن اهم حاجه المحتوى لو الفيديو مش موجوده مش هدخل يبقى اهم حاجه عندي هو المحتوى نفسه. آه واحنا هنتكلم قبل ما نتكلم في تطوير المحتوى بسرعه كده يعني لو حد مش عارف المجال الهاردوير انا ببدا دلوقتي عشان اتعلم هفترض ان اليوتيوب بيشتغل على خوارق الخيط او السيرفرات ديت اول حاجه الانفراستراكشر بتاعتي ببدا كابلات اجهزه انترنت كل 
ريليشن نتورك راوترات كاميرات ميكوب كل ده ببدا اعمل بيجي بعد كده بنتجريت مع اذر سيستم يعني لو انا في جامعه مثلا ببدا عايز النظام ده يتواصل مع انظمه التسجيل والقبول يتواصل مع الاسسمنت مع كل اي نظام تاني موجود في الجامعه السكادول مثلا او الجداول وهكذا بعد كده النقطه الثانيه الانظمه نفسها الانظمه نفسها بعد ما ببدا ابني الهاردوير بتاعي ببدا الحاجه الثانيه ان انا ابني الانظمه فوق البنيه التحتيه اللي انا عملتها فعندي في انظمه كتير في التعليم الالكتروني منها ال ام اس اللي هو صار ليرنينج مانجمنت سيستم هو نظام اداره التعليم وامثله ليها المشهوره اوبن سورس حاجه زي موديل موديل هو من اشهر الاوبن سورس يعني حاجه فري اقدر استخدمه كليرنينج مانجمنت سيستم وطبعا حاجات مدفوعه زي بلاك بورد برضو اكتر حاجه في الحاجات المدفوعه الحاجه الثانيه عندي انظمه تسجيل المحاضرات انظمه تسجيل المحاضرات هي انظمه بتبقى موجوده بحيث ان انا اسجل المحاضرات التراديشنال الافكار ده انا في ايفنت زي ده <تصفيق> احنا حضر مجموعه من الناس مثلا وليكن 1000 واحد في غيرنا كتير ما اتفرجوش عليها او بعض من زمايلكم كان عايز يحضر بس ما قدرش يحضر ففي انظمه بتستخدمها الجامعات او المؤسسات التعليميه ان انا استغل التعليم التراديشنال اسجله بحيث انه يبقى متاح لغيري زي اليوتيوب انا ممكن اسجل الفيديو دلوقتي وارفعه على اليوتيوب او ممكن في بعض الجامعات بتحط كاميرات وبرامج بحيث انها اي حاجه تحصل في الكلاس روم اوتوماتيك بتكون مسجله وبتدير العمليه بعد كده عندنا النظام الفيرشوال كلاس روم الفصول الاستراتيجيه هنلاقي لو في حد من حضراتكم درس اونلاين هيلاقي ممكن ان انا بقدر الانستراكتور يتفاعل معايا بان هو يبدا يشرح لي العرض من خلال الانترنت هو في دوله وانا في دوله او هو في بلد وانا في بلد بيبدا يشرح لي ويديني تمارين ويسالني اسئله واجاوب او يقسم لك جروبس كل ده بيتيح انظمه الباشا كلاس روم تمام طبعا في انظمه ثانيه زي الاسسمنت زي الاكزامز بس مش مش قصتنا دلوقتي ان احنا نفصل كل الاحكام الحاجة الثانية اللي هنركز عليها النهاردة اللي هي الكونفلت. يعني قبل ما اشرح يعني انا جاي معايا فيديو يعني ثلاث دقايق هيوضح لنا دورة انتاج المحتوى بتبقى عاملة ازاي. Today we're going to watch the life story of a learning object. First, I would like to explain what a learning object is. A learning object is an independent object that can be used in training or education and can also be modified to be reused in serving another learning objective. To create a learning object, we follow the ADDIE instructional design model, which consists of five stages. Analysis, design, development, implementation, and evaluation. At the analysis stage, many brainstorming meetings take place between the instructional designer, who acts as a course director, and the subject matter expert, to get the course-related content resources and any other information needed. The instructional designer then proceeds to the design stage. The result for this stage is the instructional design document and the storyboard. The storyboard describes all the features of the learning object and how it will interact with the learner. At this point, each member of the team gets a copy of the storyboard to proceed with their part of the job. 
The interface designer starts by designing the course layout with all its details, including the interface buttons and the spots used to present animation in each screen. The layout design depends on many things, like the target audience and the type of content being presented, and is made to fit consumer needs. Next, the illustrator takes the layout and starts designing the graphical elements and components to be used in the learning object. The storyboard usually contains a detailed description for the required components. Next, the animator receives the components from the illustrator and proceeds to animate the object. The animated object is then sent to the developer, who starts building the interactive objects using ActionScript. At this stage, the components are sent to the composer, who integrates all content, including text and any other learning objects, each on its screen, as explained in the storyboard. Then, the testing begins. The tester comes in to make sure all of the components of the learning object are functioning as indicated on the storyboard. After the testing stage, the project manager delivers a copy of the courseware to the subject matter expert to review the scientific content for one last time before delivery. The learning object is now ready to play its educational role and can be used on almost any popular medium, like on CD, the web, a mobile phone, or even virtually on Second Life. Thank you. طيب بعد ما اتفرجنا على الفيديو احنا شفنا خلال الفيديو الصغير اللي احنا شفناه مع بعض حاجه بتوضح لنا دوره تطوير المحتوى او ان انا احوله من 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 حاجه مطبوعه او كتاب عادي الى اي كونتنت او محتوى الكتروني. خلال العمليه ديت عدت علينا وظائف كتير قوي في الفيديو. حد يقول لي اي وظيفه منها؟ ديزاينر بالظبط حد عداني اي وظيفه؟ هنا ما حدش حاجه. تطوير صح المبرمج او الديفلوبر الاي تي بالظبط المصمم التعليمي طيب ادمان يعني لو حد عنده مشكله مثلا في الفيديو انا خلصته سريعا كده انا عندي اول حاجه لازم يكون عندي مدرس الماده او السبجكت ماتر اكسبرت يبقى ده اول حاجه عندي اللي هو الطور اللي هو بيدرس لنا ده السبجكت ماتر اكسبرت او خبير الماده هو اللي معاه المحتوى وهو اللي فاهم بيتكلم عن ايه بس عادة اغلب الدكاترة او الناس الاكاديميين مش بيكون ممكن ما يكونش مهم قوي بالتكنولوجي او بطريقة الـ الـ الاي ليرنينج فبيبقى بيظهر هنا دور التعليمي او الانستراكشنال ديزاينر المصمم التعليمي بيكون حركة الوصل بين الاكاديميين ومختلف تخصصاتهم بيكون فاهم طرق التدريس المختلفة ازاي يوصل المعلومة وفي نفس الوقت ملم بالتكنولوجي عارف ازاي المبرمج بيشتغل، ازاي الجرافيك بيشتغل، ازاي التستنج، عارف المراحل بتاعة التطوير. وعارف ايه هي المعايير بتاعة التعليم الالكتروني. بيبدا الـ 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 المصمم التعليمي بيبدا يكتب السيناريوهات عشان ازاي يوصل الفكره دي او المعلومه دي للطلاب بافضل طريقه. بعد كده عندنا بعد ما بيكتب السيناريو بيبدا يوزعه على الافراد المختلفه في الشغل اللي هم ممكن يكون حد بيعمل انيميشن او حد بيرسم ديزاين او يرسم صور او حد بيعمل برمجه مثلا عايز اعمل لعبه او عايز اعمل تجربه علميه مثلا تجربه فيزياء عايز اعمل محاكاه ليها او ممكن كمان يكون عندي حد بس بيدخل بيانات او يدخل النص نفسه بيخلصوا كلهم شغلهم وبيبدا عندي شغله حاجه اسمها كومبوزر او الاوسر بيبدا يجمع كل الكلام ده مع بعض عشان يخلوه لي في مكان واحد واقدر اتنقل من خلال الطالب وبعد كده ببدا عمليه التستنج بيجي التستر يتاكد ان كل حاجه سليمه بعد ما بخلص الدوره كامله برجع الحاجه تاني للخبير الماده عشان يراجع الناحيه العلميه هل احنا صح وصلنا المعلومه صح زي ما هو كان قالها ولا لا ده ببساطه دور تطوير المحتوى يعني ممكن لو في وقت في اخر السيشن ممكن افرجكم على حبه سامبلز حد يحب ممكن افرجكم على سامبلز طيب ليه احنا بنعرض لحضراتكم الاي ليرنينج او ليه التعليم الالكتروني لان الدراسات يعني الدراسه دي من 2011 هنلاحظ ان لاحظنا ان في نمو سريع جدا في مجال التعليم الالكتروني وما دام حاجه بتنمو معناها انها مع الوقت بتستوعب وظائف اكتر عدد اللي بيشتغلوا فيها اكتر 
عشان كده بنلاحظ ان الجروس ريت بتاعها زي ما هو واضح في السلايد انه سبعة وستة من عشرة في المية وده جروس ريت عالي كل سنة بتستوعب بتكبر ف... فعشان كده احنا بنقول لكم ان الاي ليرنت متوقع ان هو ي اوفر ميني جوبس للفريش جرادوتس عشان كده احنا بنرشح كل الناس تتوجه لمجال زي ده لان هيستوعب كتير من الوظائف طيب يعني السلايدز هنفصل بعض الشغلات لكن في شغلات تانية زي اللي احنا قلناها مع بعض دلوقتي وفي شغلات ما كان يعني مش مالهاش علاقة بالمحتوى ليها علاقة بالأنظمة وما حبيتش أفصلها هنا لأنها بتحتاج أكتر إلى خريجي كلية هندسة اللي هما بيشتغلوا في الأنظمة أو ممكن حد من حضراتكم يحتاج ياخد دورات زي ناين مانث بروجرام مثلا في مجال السوفت وير ديفلوبمنت أو في مجال الإي ليرنينج عشان يقدر يشتغل في شغلات تانية حسب اسمها مدير الأنظمة ده المسؤول على النواحي الفنية اللي بتقابل أي حاجة أو أي مشكلة خاصة بأنظمة التعليم الإلكتروني عند الشخص اللي هو بيبني الأنظمة دي نفسها في الجامعات أو المؤسسات ده شخص بنقول عليه الـ 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 بيشتغل في مجال الإمبلمنتيشن وعندي شخص بيشتغل في مجال الإنتجريشن أو الربط بين الأنظمة وبعضها يعني مثلا لو عندي نظام إدارة التعليم ونظام تسجيل المحاضرات ونظام الاختبارات بيربط الانظمه دي كلها ببعض بحيث ان المستخدم الاخير او الطالب يحس ان هو شغال في نظام واحد مش بيتنقل من نظام لنظام. يعني حتى اليوتيوب نفسه لما بيجي يشتغل انا بالنسبه لي موقع وبشتغل لكن متقسم لويب سيرفر وحاجه ستريمينج سيرفر وحاجه يعني في كذا نوع من انواع السيرفرات حاجه ستور وفي ستورج او حاجه. فديت الحاجات الشغلات اللي خاصه بالانظمه لكن بعض الشغلات الخاصه بالمحتوى زي ما قلنا مع بعض الاي كونتنت ديفلوبر واللي احيانا في الشركات الصغيره بيبقى بيعمل مهمتين مهمه الديفلوبر ومهمه الاوثر الاوثر قلنا اللي بيجمع الحاجه مع بعض يحطها في شاشه واحده والديفلوبر اللي بيعمل التجارب مثلا التفاعليه او الالعاب التفاعليه تجربه فيزياء تجربه كيمياء يعمل لعبة تعليمية إلى آخره. والجرافيك ديزاينر والانستراكشن ديزاينر. ال ال الرواتب يعني الاحتراف بتقول إن الستارت بيبدأ للديفلوبر من 2000 ونص ل 7000. الجرافيك ديزاينر من 2000 ونص ل 6000. الانستراكشن ديزاينر أو المصمم التعليمي من 3000 ل 8000. طيب ازاي بن... يعني ايه اللي بيفرق ال ايه؟ ما هو ال 3000 بتفرق إيه على الخبره اول يوم في ان انا عارف الاستاذ بتاعتي الكورس كاز اللي هنشوفها في الاستاذ الجايه دي مهمه واكون ملم بالنان كورس كاز اللي هي بتخليني اتواصل مع التيم ممبرز بتوعي كويس بالاضافه الى البيزنس سكيلز زي ما قلنا مع بعض عندي البزنس سكيلز تيم ليدنج البرزنتيشن سكيلز الكوميونيكيشن ازاي اتواصل مع الناس كل ما بنمي مهارات السكيلز دي عندي في الكوميونيكيشن او السوفت سكيلز دي بتعلي من الستارت بتاعي بالاضافه الى اللغه وجات اللغه ده برضو بيبقى عامل في ان هو يعلي المنتج بالاضافه الى الماركت او المكان اللي انا شغال طيب الاي كونتنت ديفلوبر طبعا انا مش شرحت هو ايه بيعمل ايه لكن هو بيبدا ازاي المسار الوظيفي بتاعه هنوضح هنا في السلايد ان هو بيبدا جونيور لسه فريش جرادويت لسه ما عندوش خبره بيبدا يجون المكان بياخد تاسكات خفيفه مع الوقت بيعلى مستوياته بيبقى سينيور بعد كده بيكون تيم ليدر او جروب ليدر للتيم بتاع ديفلوبمنت بعدين بيبقى تيم ليدر بيدير التيم بتاعه اللي هو ديفلوبمنت والجرافيك والانستراكشن ديزاينر وبعد يكون مانجر بيدير كذا تيم او يعني مانجر ليونت او مانجر للايرنينج تيم كله. طيب احنا قلنا الرواتب بتختلف على كذا حاجه بتختلف اول حاجه على السكيلز ديت اكون منمي نفسي فيها بالاضافه الى السوفت سكيلز اللي هنشوفها في سلايد متاخره بعد شويه السكيلز اللي هو محتاج يعرفها محتاج يكون لو هو شغال مبرمج محتاج يكون عارف لغه برمجه هنا في امثله بعض لغات البرمجه لكن ممكن في لغات ثانيه تساعدني ان انا اشتغل دي الاشرف في مصر اللي احنا شغالين بيها لازم يكون عارف اتش تي ام ال او اتش تي ام ال 5 
والفلاش واكشن سكريبت او الانيميشن الحاجات اللي بتساعدني ان انا اعمل حاجات تفاعليه او انيميشن طبعا لو واحد اشتغل في اتش محتاج يبقى عارف معاه سي اس اس او جافا سكريبت عشان يعمل انتركتيفيتي جي كويل اس كويل كمان في حاجه ما اتكلمتش عنها اللي هي السكورم هو الستاندرد انا لما باجي اعمل اي حاجه في مجال الاي ليرننج عشان اوحد الدنيا كل الناس اما اما بعمل محتوى المحتوى ده ازاي بيوصل للطالب؟ حد يقدر يقول لي؟ انا عملت محتوى ازاي بوصله للطالب؟ من خلال الانظمه ان انا بمسك المحتوى ده بوزعه وارفعه على النظام فبيبدا الطالب يقدر يوصله. 